Ratten am helllichten Tag und überall. Noch vor zwei Monaten waren sie in diesem Kasseler Stadtteil allgegenwärtig. Ich ekel mich einfach nur davor. Das kann sein, dass sie ansteckender sind, eine Krankheit haben. Ne? Also ich habe hier in den letzten Tagen erlebt, dass dann äh, Anwohner morgens mit dem Spaten auf die Ratten losgegangen sind und die Ratten totgeschlagen haben. Denn wo es genug Nahrung gibt, breiten sie sich aus. Normalerweise in der Innenstadt. Aber seit Lockdown und geschlossenen Restaurants haben sich die Tiere der neuen Situation angepasst und Futterquellen in den angrenzenden Stadtteilen gesucht. Die Menschen bestellen sich mehr Lebensmittel. Wir sehen das ja hier überall, die Pizzakartons. Ne? Hier haben wir noch Reste. Und genau das ist eben das, was äh, für die Ratten eben das Anziehende ist und äh, wovon sie sich auch ernähren. Und das ist natürlich, ja, besser geht's gar nicht. Für Kammerjäger Dennis Karl brummt das Geschäft. Heute kontrolliert er seine ausgelegten Köder auf Nagespuren. Ich bin äh, wirklich erstaunt, dass äh, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist der Befestigungshaken. Der komplette Köder ist leer gefressen. Das deutet schon auf einen recht hohen Befall hin. In unseren Städten haben Ratten kaum natürliche Feinde und sie vermehren sich schnell. Eine weibliche Ratte kann in einem Jahr für bis zu 1000 Nachkommen sorgen. Ich ekel mich nicht davor. Ich weiß natürlich, dass Ratten Krankheitsüberträger sind und in der Masse sicherlich auch nicht ganz äh, einfach. Es gab wohl auch gefährliche Situationen. Mir wurde berichtet, dass ein Kind auch mal gebissen worden sei. Mit dem Urin markieren Ratten tröpfchenweise ihre Laufwege. Wenn sie Sandkästen oder Blumenbeete durchqueren, können wir mit infiziertem Kot in Berührung kommen und dadurch krank werden. Seit Monaten kämpft Ortsvorsteher Hans Roth gemeinsam mit Stadtreinigern und Kammerjägern gegen die Rattenplage an. Aber hat er es auch geschafft, die Menschen vor Ort für das Thema Müll zu sensibilisieren? Am Verhalten der Menschen äh, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen schon, dass man nicht einfach äh, Essensreste wegschmeißt. Allein wegen der Gesundheitsgefahr sollten Ratten der zuständigen Behörde gemeldet werden. Auf privatem Grund muss der Eigentümer den Schädlingsbekämpfer selbst beauftragen und die Kosten übernehmen. Dass die Zahl der Rattenmeldungen in Kassel zunimmt, ist kein Geheimnis. Seit der Pandemie haben wir in der Tat mehr Einsätze zu verzeichnen, weil die Menschen die Tiere öfter sehen. Früher hat die Gastronomie mehr Müll verursacht. Dieser Müll wurde in gelben Säcken oder in gelben Tonnen hinter den Lokalen abgestellt. Da haben sich die Ratten aufgehalten. Das haben wir jetzt nicht mehr so. Also kommen die Ratten dem Menschen immer näher. Dazu nutzen die Nager auch die Kanalisation wie eine Art Autobahn, denn auch unsere weggespülten Essensreste locken sie an. Die Rattenjäger rücken auch dort den Tieren regelmäßig mit Giftködern zu Leibe. Die Stadt kontrolliert auch, die kontrolliert auch die Abflüsse, macht auch, glaube ich, irgendwas rein in die Abflüsse, dass die nicht gleich hochkrabbeln wahrscheinlich. Also von daher gesehen ist es besser geworden. Wir haben eigentlich fast keine Ratte mehr, die jetzt am helllichten Tag herumläuft. Das gibt es nur noch im Einzelfall. Aber der Müll, wie gesagt, wenn die Leute alle hier hinschmeißen und sich keiner dafür interessiert. Und es sind nicht unbedingt die Anwohner, die hier in dem Haus wohnen. Wir Menschen haben es in der Hand. Wenn wir weniger Lebensmittel wegwerfen und Müllgut verschließen, dann kann das Rattenproblem auf lange Sicht verschwinden. Ja, und das wollen wir noch genauer wissen. Bei uns ist Jürgen Sommer, Schädlich, Schädlingsbekämpfer auf, aus, so geht's, aus Oberursel. <lacht> so ist es. Und Sie haben jetzt schon zweimal, so ist es gesagt, auch als Sie eben der Beitrag lief, genau. weil dieser Tipp eben mit dem Essensreste gut verschließen ja. so zentral ist. Aber was heißt das jetzt, wenn ich meinen Müll rausbringe? Ähm, gelben Sack, reicht es, wenn ich den zuknote? Nee, das reicht mir eben nicht, weil ähm, Ratte natürlich sehr gut riechen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass genau die Sachen, die ich eben gelben Sack mache, vorher durchspüle und dass eben keine Essensreste mehr drin sind. Und dann kann ich hier natürlich auch nach draußen bringen und kann ihn den gelben Sack auch aufstellen. Okay. Aber sollte ich bitte die Essensreste nicht drin haben im gelben Sack. Was gibt es noch für ähm, Wege, wie man sozusagen unwillentlich Ratten auf sein eigenes Grundstück lockt? Naja, das fängt damit an, dass man immer noch Vögel füttert. Also das heißt, Nahrung grundsätzlich in den Garten bringt mhm. ja, und das auch ständig macht. Ähm, das ist so ein Thema, wo natürlich gerne die Ratten das dann annehmen und dann als Futterplatz 
eben äh, hingehen und, und sich natürlich dann auch sagen, okay, hier bekomme ich Futter, dann bleibe ich hier auch und dann kann ich auch hier meine, meine Jungen aufziehen. Heißt, wie kann ich Vögel füttern, dann zum Beispiel wieder im Winter? Ja. Also jetzt ist ja eh nicht so die Zeit dafür. Ja, aber im Winter ist es gar nicht so das Riesenproblem, weil im Winter ist es eher so, dass die Ratten eher mehr im Kanal, Kanalsystem mhm. sind. Also man sieht die im Winter ja auch kaum. Man sieht sie im Frühjahr, wenn sie rauskommt aus der Kanalisation und im Herbst, wenn sie wieder reingeht. Mhm. Das heißt... Im Prinzip, wir haben immer noch ganz viele Leute, die jetzt auch noch Vögel füttern oder Vogeldränken haben, die auf dem Boden stehen. Und das nehmen die Ratten auch sehr gerne an. Bedeutet, man sollte das alles höher äh, Ja, auf machen. jeden Fall, genau. Weil die Ratte klettert nicht hoch oder holt sich irgendwelches Nahrungsmittel. Das ist gut zu wissen. Wie ist es mit den Küchenabfällen, die viele einfach auf dem Kompost tun? <lacht> ja, das sollte man nicht tun. Also gerade Kompost, ähm, bitte keine Lebensmittel drauf. Weil auch das ist natürlich eine Art, ähm, die Ratte, die ist ständig auf Nahrungssuche. Und wenn sie natürlich jetzt auch Nahrung findet, dann wird sie da auch bleiben und dann kann es natürlich zum Problem werden. Heißt also auf den Kompost nur Abschnitte aus dem Garten und den genau. Rest vielleicht in die grüne Tonne. Richtig. Ja so eine Richtig. Mischung. Jetzt wollen wir auch keine übertriebene Angst vor Ratten verbreiten. Müssen Wie gefährlich ist denn jetzt eine Ratte? Also <lacht> Bringt die wirklich Krankheiten in meinen Garten zum Beispiel? <lacht> nein, nein, eigentlich bringt sie keine Krankheiten mit. Also natürlich, wenn sie in der Kanalisation ist, ähm, da gibt es genug Krankheitserreger, das kann sie natürlich mitbringen. Mhm. Aber ich äh, müsste also direkt die Ratte anfassen, äh, werde ich nicht schaffen können, weil eine Ratte ist ein Fluchttier. Sie wird mich auch nicht angreifen oder anfallen oder sonst irgendwas. Sie wird immer weglaufen, immer. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich keine Gefahr. Und sie wird auch nicht wahllos irgendwo hinkoten oder Urin ablassen, das macht sie nicht. Sie hat ihre eigene Toilette, wo sie wirklich hingeht und dort es macht. Ähm, bei der Ratte passiert es auf jeden Fall nicht. Bedeutet, man sollte sie aber trotzdem bekämpfen, weil ja. sie eben sonst eine Plage wird, weil man genau. einfach sonst einfach nur noch Ratten im Garten hat. Ja, das geht Fall. relativ schnell. Wir haben einen Beitrag hier auch gehört. Ja. So ein, Maus, ein Rattenpärchen schafft bis zu 1000 Nachkommen mhm. im Jahr. Das ist ja keine Kleinigkeit. Äh, dann gibt es noch so eine Horrorvorstellung, ja. dass die Ratte aus der Toilette kriecht. Ja. Ist das Gruselfilm oder real? Nein, das ist tatsächlich real. Also wir haben das sehr oft, dass ähm, Ratten aus der Toilette rauskommen. Äh, liegt einfach daran, dass ähm, sie ja im Kanalsystem eben hauptsächlich lebt und natürlich durch den Kanal auch zur Toilette gelangt, wenn das Rückschlagventil am Haus defekt ist. Und dann kann sie durch die Rohrleitung hoch das ist auch achter Stock, neunter Stock ist kein Problem für eine Ratte. Das ist ein sehr guter Kletterer und kann natürlich auch ähm, durch Wasser tauchen. Das macht sie äh, sehr gerne, sie liebt Wasser und da kommt es leider immer wieder vor. Heißt, wer eine Ratte, für, für verrückte Vorstellung, ja. im, zu Hause sitzen hat, ja. der sollte unbedingt diese Rückschlagklappe reparieren lassen. Ist unbedingt. ja auch gegen Hochwasserschutz unheimlich wichtig. Stimmt. Was sollte ein Mieter tun, wenn er eine Ratte im Keller sieht? Auf jeden Fall den Eigentümer informieren. Haben wir auch einen Beitrag gehört, das ist ganz wichtig. Ähm, ist auch eine gesetzliche Bestimmung. Und der Eigentümer muss dafür sorgen, dass die Ratten bekämpft werden. Dann haben Sie auch Fallen dabei, die jeder ja. selber anwenden darf auf genau. seinem eigenen Grundstück. Ist die das? eine, die ist, glaube ich, selber erklärend. Die schnappt zu und tötet die Ratte. Dann können Sie vielleicht die andere erklären, weil die äh, kann man sich erstmal als Laie nicht so gut vorstellen. Ja, das ist eine Köderstation. Äh, das ist äh, auch verpflichtend. Ich darf das Gift nicht offen auslegen. Mhm. Das ist nicht erlaubt. Und deswegen gibt es solche Köder, äh, Rattenköderstationen, wo man dann eben den Wirkstoff, wie wir es auch gesehen haben im Beitrag, äh, einbringt. Und äh, dann kann man es verschließen. Das gibt es mit Schlüsselsystemen. Dann kommt auch niemand dran. Kommt auch kein anderes Tier dran, also kein mhm. Hund oder Katze. Auch Kinder können ihre Hand da nicht reinstecken und kommen ans Gift. Also von daher ist es eine sehr sichere Sache. Und die Ratten müssen mehrfach von diesem Gift essen. So ist es. Und dann äh, werden sie müde und kriechen in ihren Bau und sterben dort. Das Perfekt, ist die bittere ich hätte es nicht Wahrheit. besser sagen können. Ich habe mich vorbereitet <lacht> auf diese Sendung. Dankeschön, dass Sie da waren. Aber sehr gerne. Ähm, danke für die Anti-Ratten-Tipps. Also wer als Mieter... Eine Ratte im Keller sieht, sollte das dem Vermieter melden. Der muss, wenn sie ein Problem macht, gegen die Ratten vorgehen. Und das Wichtigste ist, dass wir unseren Hausmüll gut verschließen und dass man Ratten dann doch früh bekämpft, bevor sie eine Plage werden. Musik